โอ้พระเจ้าข้ามีอาจช่วยใครจากคลื่นไร้ใจเหรอทุกอย่างที่จริงเหมือนตาเห็นเป็นเพียงฝันที่อยู่ในความฝันงั้นเหรออ้างอิงจากตัวกวีโลกนี้และชีวิตที่มีอยู่ทั้งหมดล้วนเป็นมายาเพราะว่าความจริงนั้นไม่มีอยู่นักปราชญ์เรียกว่าการให้เหตุผลของความฝันและสมมติฐานของความฝันนั่นเองนะคะฮอเป็นเรื่องที่น่าสนใจจังเลยคะ่ะจะว่าไปดูสิคะมีแสงอาทิตย์สาดสั่งลอดผ้าม่านมาด้วยคะ่ะสวยมากเลยสภาพอากาศแบบนี้ทําให้รู้สึกเพิ่มชวนฝันจังเลยนะคะอ๋อคะ่ะแต่จําเอาไว้นะคะว่ากุหลาบงามย่อมมีน้ำแสงอาทิตย์นั่นอาจจะดูสวยงามแต่ว่ามันอาจจะทำร้ายดวงตาของคุณได้ค่ะค่ะฉันรู้สาวใช้บอกอยู่ตลอดว่าแสงอาทิตย์นั้นจะเป็นศัตรูต่อฉันและต่อดวงตาสีฟ้าอันงดงามบอบบางของฉันแค่มองครั้งเดียวฉันอาจจะมองไม่เห็นอะไรอีกเลยก็ได้อะฉันจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากปราสาทแห่งนี้เลยสาวใช้ของฉันดูเหมือนกันไปหมดเมื่อสวมหน้ากากว่าไหมคะตอนฉันอย่างเล็กๆแน่นอนว่าฉันสงสัยแล้วก็ดึงมันออกมาเพื่อเป็นการลงโทษฉันต้องโดนงดของหวานไปตลอดหนึ่งอาทิตย์เลยแล้วค่ะและที่แย่กว่าคือมันไม่คุ้มเลยเพราะว่าใบหน้าของสาวชายนั้นธรรมดาเกินไปใส่หน้ากากเอาไว้น่าจะดีกว่าแต่ยังไงฉันว่าที่สําคัญที่สุดคือพวกเขาดูแลฉันอย่างดีทุกวันจะเอาอาหารมาให้น้ำดื่มแล้วก็สภาพใหม่ฉันจิบซุปบนฝรั่งต้นหอมอยู่ค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องปล่อยฉันนะฉันสงสัยก็เลยเดินไปซ่อนตัวที่หัวมุมแล้วก็เห็นสาวใช้สองคนพยายามขังเด็กสาวที่กรีดร้องเข้าไปในห้องอยู่อืมฉันไม่เคยเจอเธอคนนี้ในปราสาทมาก่อนเลยบางทีเธออาจจะมาจากโลกภายนอกหรือเปล่าน่าสงสารจังเธอดูเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้เลยโลกข้างนอกมันน่ากลัวอาจจะทําให้เธอเสียสติไปแล้วอะในปราสาทแห่งนี้ปลอดภัยกว่าเยอะเลยฉันได้เล่นทั้งวันวาดรูปถักไหมพรมแล้วก็อ่านหนังสือเออช่างสงบสุขจริงๆอืมแต่ฉันหยุดคิดถึงสาวน้อยผู้น่าสงสารคนนั้นไม่ได้อยากรู้จังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเสียงกรีดร้องอย่างดังไม่หยุดและความใคร่รู้ของฉันก็มีมากกว่าฉันก็เลยแอบเข้าไปในห้องของเธอคนนั้นชชหยุดกรีดเธอนนะไม่มีใครก็ฟังเธอหรอกเฮ้ยถ้าเป็นใครอ่ะเอ่อฉันชื่อว่าเอ่อคุณหนูแล้วเธอล่ะคุณหนูไม่ใช่ชื่อสักหน่อยเธอนี่เซอร์ปะเนี่ยมันก็แค่ชื่อเองทุกคนก็เรียกฉันแบบนั้นน่ะเธอคนนี้หัวร้อนจริงเชียวเธอดูระแวงไปหมดทุกอย่างเลยแล้วค่ะโธสาวน้อยจากโลกภายนอกผู้น่าสงสารหลังยืนตื้ออยู่นานเธอก็บอกว่าเธอชื่อว่านาร่าฉันกำลังจะถามเธอว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่แต่ทันใดนั้นสาวใช้สองคนก็ปรากฏตัวแล้วก็ลากฉันออกมาคุณหนูไม่ควรเกี่ยวข้องกับคนวิปริตแบบนั้นนะคะและไม่ควรไปเรียนเย็บปักถักร้อยสายด้วยคะ่ะมันก็ดีนะที่ได้คุยกับคนรุ่นราวเดียวกันและต้องยอมรับเลยว่าถึงแม้เธอจะดูกระด,ด้างแต่ฉันคิดว่านอร่าเป็นคนที่น่าสนใจทีเดียวระหว่างเรียนฉันคิดอยู่เรื่อยๆว่าจะแอบออกไปเจอเธอได้ยังไงกันดีอ้าโอ้ยสาวหน้างุนหงิดคนนั้นกรีจนทําให้ฉันโดนเข็มต่ํานิ้วเลยฉันวิ่งออกไปดูอาการเธอและพวกสาวชายก็รีบมาขวางทางฉันหนูอาจจะช่วยพูดเตือนสติเธอได้นะคะเชื่อเธอครั้งก่อนหนูก็คุยกับเธอด้วยเธอก็ทําตัวปกติดีนะเหล่าสาวชายดูหมดหนทางแล้วก็มองหน้ากันจากนั้นเธอก็ให้ฉันเข้าไปเป็นไปตามคาดเมื่อฉันเข้าไปหาดาวร่าเธอก็หยุดกรีดเลยนี่ฉันอริอาน่าชื่อจริงฉันเองอยู่ที่นี่กรีดไปไม่ได้ผลหรอกช่วยแซงทําเป็นเชื่อฟังคําพูดของฉันทีนะแล้วฉันจะช่วยเธอออกมาเองเหล่าสาวใช้พากันแปลกใจทีเดียวที่เห็นดาราสงบลงได้แล้วมีท่าทีที่จะเชื่อฟังด้วยพวกเธอเลยปล่อยเราเอาไว้แล้วก็เดินออกไปเราเริ่มคุยกันและตั้งแต่นั้นพวกสาวใช้ก็ยอมให้ฉันไปเจอนอร่าทุกวันเลยเธอบอกว่าก่อนที่แม่เธอจะเสียไปเธอได้ให้ที่อยู่กับนอร่าเพื่อให้ไปหาพ่อแท้ๆของเธอซึ่งเธอก็ไม่เคยพบมาก,ก่อนยายของนอร่าก็ช่วยให้เธอได้เจอกับเขาและพาเธอไปยังจุดนัดพบเธอประหม่าม,มากแต่ก็ดีใจไปพร้อมกันที่จะได้เจอกับพ่อสักครั้งหนึ่ง
แต่เธอโชคดีนะที่ได้อยู่ที่นี่นะเพราะว่ามันปลอดภัยไม่ผิดแล้วพวกนั้นอยากให้เธอเชื่องงั้นต่างหากแล้วแล้วนอร่าก็เล่าเรื่องโลกภายนอกให้ฟังเรื่องเพื่อนๆโรงเรียนและห้างสรรพสินค้าในทุกๆวันเธอจะวาดรูปโลกภายนอกให้ฉันได้ดูด้วยความทรงจําที่สันงดงามกับครอบครัวแม่เธอที่เสียไปแล้วแล้วรวมถึงคุณพ่อด้วยที่เธอเพิ่งเจอเขาได้เพียงครั้งเดียวครอบครัวเหรออะไรนะที่ฉันรู้จักมีเพียงสาวชายไรหน้าเองวันถัดมาพอฉันไปหานอร่าเหมือนอย่างเคยจูจ่ๆเธอก็พูดว่าพี่เราต้องหนีไปจากที่นี่นะหมายความว่ายังไงอ่ะที่นี่มันบ้านฉันนะไม่ใช่สักหน่อยนี่มันคุกทัดชัดเลยมีใครที่ไหนกันแล้วที่อยู่แต่ในบ้านมาสิบสี่ปีเนี่ยฮะนั่นเป็นเพราะว่าตาของฉันถ้าฉันออกไปข้างนอกหรือจะตาบอดเอาพวกสาวใช้เขาอยากให้ฉันได้แต่สิ่งดีๆเพราะงั้นก็เลยให้ฉันอยู่แต่ที่นี่นี่เธอบ้าเหรอโดนหลอกแล้วลองคิดดูสิเธอรู้ไหมว่าใครให้กับเนิดเธอและทําไมคนคนนั้นถึงทิ้งเธอเอาไว้กับคนพวกนี้หรือว่าคนพวกนี้เป็นคนที่พลากเธอมาจากแม่แล้วเธอไม่อยากรู้ความจริงเหรอที่นี่บ้านฉันไม่ใช่เหรอแต่พอคิดถึงคําพูดของนอร่ารวมถึงโลกภายนอกที่เธอพร่ำบอกฉันให้ฟังทุกวันด้วยฉันว่ามันคงจะน่าสนใจดีถ้าได้สัมผัสด้วยตัวเองนะแต่ฉันแค่พยายามปกป้องตาตัวเองเอาไว้ให้ดีเองก็ฉันแอบเข้าไปในห้องนอนของแม่บ้านแล้วก็ขโมยกุญแจหน้าบ้านระหว่างที่เราไปถึงห้องโถงที่พาไปยังประตูหลักเราก็เห็นผู้หญิงสวมหน้ากากยืนข้างผู้ชายแล้วในแขนของเขาก็คือเด็กน้อยที่หลับสนิทอยู่เอ๋อนั่นพ่อฉันนี่ฮะเขามารับเธอกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นเลยว่าคนพวกนั้นรวมหัวกันเนี่ยและเธอก็คือหัวหน้าไงฉันมองคนพวกนั้นดีๆก็เห็นผมสีเงินของหญิงสวมหน้ากากและชุดเดรสหรูหรานั่นมันครูของฉันนี่เธออยู่ในห้องแกรนสวีทและมาหาฉันสัปดาห์ละครั้งเพื่อชี้แนะการเรียนและเรื่องมารยาทแม่แม่จะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงเนี่ยฮะเอาเธอไปปล่อยไว้ในห้องว่างๆสุดโถงทางเดินเอาส่วนนอร่าอีกสัปดาห์เดียวเธอก็น่าจะปรับตัวได้แล้วล่ะและเขาอยู่เรื่องสอนมารยาทและด้านวัฒนธรรมให้กับเธอนอร่าไหนโอ้จําได้แล้วอีกอย่างนะลูกเดินจะควบคุมตัวเองสักหน่อยอารีอนนานอร่าและเด็กคนนี้จะให้รายชื่อลูกนอสมรสมันยาวเท่าแขนลูกเลยหรือไงเนี่ยฮะงั้นก็เอาไปปล่อยทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้สิและจะเก็บมาเลี้ยงทําไมยังไงพวกเธอก็คือล้านของแม่นะให้เป็นหนูท่อข้างถนนไม่ได้หรอกแล้วใครจะรู้ล่ะพวกเธออาจจะมีประโยชน์แต่ว่าคนนี้ต้องคนสุดท้ายแล้วเราจะมาเสี่ยงให้นอร่ารู้เรื่องของเราไม่ได้มันจะทําลายชื่อเสียงอดีงามของตระกูลเราลูกเข้าใจหรือเปล่าฮะผมรู้แต่ไม่ต้องกลัวหรอกภรรยาผมทั้งใจดีและก็โง่เขลาเธอไม่รู้เรื่องนี้เลยสักนิดเป็นเพราะว่าการเดินมาของแม่ยังไงล่ะงั้นเราก็คือลูกน้องสมรสของคนไร้หัวใจคนนั้นเหรอเนี่ยแล้วเพราะการหลอกลวงของเขาเขาเลยบังคับให้เราอยู่ในความมืดงั้นเหรอฉันไม่อยากโดนกักขังด้วยว่าก็หกอีกต่อไปแล้วพวกเราจะหนีไปจากวันนั้นมานอร่าก็สวมบทบาทและทําตัวดีเหมือนกับนางฟ้าซึ่งทําให้เราได้รับอนุญาตให้เรียนด้วยกันและวันนี้คือวันลงมือแล้วค่ะอาริอาน่าเป็นลมชักไปแล้วเราต้องพาเธอไปโรงพยาบาลด่วนเลยแต่ว่าสาวใช้กลับเรียกหมอมาที่นี่แทนโอ้ไม่นะแผนของเราคือหนีจนที่โดนพาตัวออกไปข้างนอกนี่นะถ้ามีหมอมาที่นี่เขาก็จะรู้ว่าพื้นของฉันเป็นของปลอมและแผนของเราต้องโดนเปิดโปงโอเคแผนบีฉันนอนอยู่บนเตียงและสวมบทเป็นคนป่วยอยู่ระหว่างที่นอร่าไปล็อกประตูแล้วไปที่ห้องน้ําจากนั้นก็กรีดช่วยด้วยมีแมงมุมตัวบอลล่าเลยเป็นไปตามแผนคุณหมอเข้ามาเช็คแล้วนอร่าก็ขังเขาเอาไว้ในทันทีแล้วก็หยิบเช็คที่มัดเป็นปมผ้าในวิชายะปักถักร้อยออกมาจากใต้เตียงจากนั้นก็หนีออกมาทางหน้าต่างกันค่ะอ้าฉันเอามือกุมหัวไว้ทันทีที่ฉันลงออกมาข้างนอกไม่คิดเลยว่าข้างนอกจะสว่างขนาดนี้ตาฉันแสบไปหมดแล้วนอร่าฮะไม่มีเวลามางองแงแล้วนะถ้าเธอติดอยู่ตรงนี้ก็เหมือนตายแล้วนั่นแหละแค่ลืมตาแล้วก็วิ่งเล
้แต่ไม่มีเวลาฉลองฉันก็เห็นอ๋อพระเจ้าพวกคนชายกู้หนึ่งวิ่งมาตามฉันแล้วนาราจับมือฉันเลยก็วิ่งไปทางสวนโชคดีที่พวกเราพ้นสายตาของพวกเขาไปแล้วแต่ว่าฮ่องฮ่องสุนัขตัวใหญ่ปรากฏตัวและคำรามใส่พวกเราฉันย่อตัวลงกับพุ่มไม้แล้วก็มองนอราบอกมือได้สุนัขมาใกล้ๆและลูบหัวมันเฮ้อเวทมนต์เหรอจู่ๆสุนัขตัวนั้นก็เชื่องอย่างผิดปกติและพาพวกเรากลับไปยังที่ซ่อนลับทางลอดขนาดเท่าตัวสุนัขเหรอฉันลังเลแต่พอเห็นพวกคนใช้ตรงมาหาเราฉันก็เลยจำใจยัดตัวเองเข้าไปอย่างรวดเร็วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันฝากชีวิตตัวเองเอาไว้กับคนใจร้อนแบบเธอเนี่ยเธอบอกว่าเราจะไปที่บ้านของคุณยายเธอเดี๋ยวนี้เพื่อขอความช่วยเหลือแล้วไอ้สิ่งที่วิ่งไปมาบนถนนนี่มันอะไรกันนะทำไมถึงได้ส่งเสียงน่าําคาญแบบนี้ล่ะเออแล้วนอราบอกไม้บอกมือทําไมอ่ะนี่เธออยากให้พวกเขาหยุดงั้นเหรอแย่หน่อยนะที่ไม่มีใครหยุดเพราะว่าเธอไม่ใช่เจ้าหญิงไงเราเดินเตร็ดไปเรื่อยๆจนเห็นบางสิ่งที่นอราเรียกว่ารถบรรทุกที่จอดอยู่ริมถนนเธอรีบตรงเข้าไปและช่วยให้ฉันปีนขึ้นโอ้โหมีกล้วยเต็มไปหมดเลยฉันกินกล้วยจนแก้มตุ้ยเพื่อบรรเทาความหิวโหยพร้อมกับที่ชิวทัศน์สับเปลี่ยนไปสิ่งนี้หยุดลงแล้วเราก็รีบลงมาก่อนที่จะโดนจาตัวเข้าฉันเกาะเธอเอาไว้นั่นหวาดกลัวผู้คนที่อยู่รอบรอบตัวพวกเขาเอาแต่จ้องฉันและนี่มันสไตล์แบบไหนกันเนี่ยพวกเขาดูแปลกตาไปหมดเลยบางทีพวกเขาอาจจะไปสามัญชนจากนั้นเราก็ใช้อำนาจสั่งผู้ชายคนหนึ่งให้ไปส่งเราที่บ้านคุณยายของนาราโอ้ยนี่มันเหนื่อยจังเลยอะว้าข้างนอกนี่มันงดงามมากจริงๆระยิบระยับด้วยแสงไฟและมีทุกอย่างบนโลกนี้จัดแสดงอยู่ด้วยอะอย่างเช่นอาหารของเล่นดอกไม้รวมถึงสิ่งมีชีวิตใช่ทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแต่ฉันไม่บวมเวลามองสิ่งของแวววาวพวกนั้นอะไม่เลยคุณยายของดาวราดูใจดีแต่บ้านของเธอเต็มไปด้วยของพิสดารมากมายระหว่างที่ดาวราเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นฉันเพิ่งรู้ตัวว่าโดนสะกดไว้ด้วยกล่องสีดำพูดได้บนกำแพงทันใดนั้นคุณยายของดาวราก็พาเราไปที่รถบรรทุกขนาดเล็กมากกว่าและพาเราไปยังสิ่งที่เรียกว่าตำรวจพวกเขาสวมเครื่องแบบตลกตลกเหมือนกันแล้วก็ระดมคำถามชวนงงใส่พวกเราไม่ยอมหยุดเลยแล้วไอ้บัตรประชาชนนี่มันคืออะไรกันนะสองสามวันถัดมาก็มีข่าวว่าตำรวจได้จับคนที่ชื่อว่าพ่อคุณย่าและสาวชัยได้ด้วยซึ่งเป็นไปตามคาดเขาเป็นเสือผู้หญิงและพาคนรักขอให้เขาส่งเสียลูกๆเขาก็กลัวว่าภรรยาของเขาจะรู้เรื่องทุกอย่างก็เลยพาเด็กๆพวกนี้มาขังเอาไว้ในปราสาทนั่นเองแหละค่ะพวกเขากําลังรออะไรสักอย่างที่มันเรียกว่าศาลซึ่งนอราบอกว่าเป็นที่ที่คนไม่ดีจะได้รับบทลงโทษโอ้โลกภายนอกนี่มันวุ่นวายจังเลยฉันไม่รู้เลยว่ามีคนไม่สวมหน้ากากเยอะขนาดนี้นะแล้วกล่องพูดได้ประหลาดนี้ก็ยังทําให้ฉันตกใจโดยเฉพาะเวลาที่มีคนถืออาวุธนาราบอกว่าเอาไว้ฉันปรับตัวกับชีวิตใหม่ได้อีกนิดหน่อยเธอจะพาฉันไปเรียนกับเธอแล้ววันหนึ่งฉันก็จะได้เรียนขับรถบรรทุกคันเล็กด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยถ้าสอนให้ฉันแต่งตัวเหมือนกับคนอื่นๆก่อนแล้วก็สอนใช้อีดก้อนนี้เพื่อสื่อสารกับพวกเขาโลกนี้น่าพิศวงจังฉันมั่นใจว่าถ้ามีนาราช่วยฉันต้องอยู่รอดได้แนะ่ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่การพูดตอบกับเพื่อนบ้านสุดหล่อก็ตาม